ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪೆಪ್ಟಾಕ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಾಸ್ ಲಾನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಗಾಸ್ ಲಾ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಲಚ್ಚರ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಐ ವಿಲ್ ಗೀವ್ ಯು ಎ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಡಿನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇಟ್ಟರೆ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇವಾಗ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆದರೂ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಂಗಿಟ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಯಿತಾ ಇವಾಗ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರಾಗ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಶೇಪ್ ಯಾವುದೋ ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರೋ ಶೇಪಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿ ಎಸ್ ಕಾಸ್ ತೀಟ ಈ ಥರ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನಮ್ಮದು ಲೆಕ್ಚರ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಾವು ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿ ಶೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಗಾಸ್ಲೋ ಗಾಸ್ಲೋ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ ಆ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಥ್ರೂ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಈ ಲಾನೇ ಗಾಸ್ ಲಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಚಾರ್ಜ್ನ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸಲ್ಲಲ್ವಾ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಿಟ್ಟರೆ ಅವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗಾಸ್ ಲಾ ಗಾಸ್ ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಫೈ ಥ್ರೂ ಎನಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇನ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಂದರೆ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಈ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕ್ಯೂ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಇನ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾವು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗಾಸ್ಲಾ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸಿ ಬಟ್ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಓವರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇ ಡಿ ಎಸ್ ಕಾಸ್ ತೀಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಫೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ವೇರ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪ
ಇಟ್ ಇಸ್ ರೇಡಿಯಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಈ ಸ್ಪಿಯರ್ ಮೇಲೆ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ರೇಡಿಯಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸೊ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ನು ರೇಡಿಯ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ರೈಟ್ ನಾವು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಪೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯೂ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ಡಿ ಎಸ್ಒ ಏರಿಯಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಏರಿಯಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪು ಈ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏರಿಯಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇ ಏನಾಗುತ್ತದು ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ ಥೀಟಾ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಝೀರೋ ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಪೈ ಎಪ್ಸೆಲಾನ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿ ಎಸ್ ಹಂಗೆ ಇರಲಿ ಕಾಸ್ ಝೀರೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಒನ್ ಅಲ್ವಾ ಐ ಎಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ನಾವು ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಪೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಇಂಟ್ರಿಗ್ರಲ್ ಒಳಗೆ ಬರದೆ ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಚಾರ್ಜು ಎಲ್ಲೇ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟರೂ ಅದು ಕ್ಯೂನೇ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟರೂ ಅದು ಕ್ಯೂನೇ ಈ ಸ್ಪಿಯರ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದರೂ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಲ್ವಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಆರ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಸರ್ಫೇಸ್ ನೋಡಿದ್ರು ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಔಟ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಫೋರ್ ಪೈ ಎಪ್ಸೆಲಾನ್ ನಾಟ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟು ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಓಕೆ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಝೀರೋ ಇಸ್ ಒನ್ ಹಾಗಾಗಿ ನೋ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಏರಿಯಾನ ಡಿ ಎಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ ಅಲ್ವಾ ಇದೇ ಥರ ಈ ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಸಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಕಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓವರ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಫೋರ್ ಪೈ ಎಪ್ಸೆಲಾನ್ ನಾಟ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಏನು ಫೋರ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೋರ್ ಪೈ ಫೋರ್ ಪೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಸ್ ನೌ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಎಪ್ಸೆಲಾನ್ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ವಿ ಪ್ರೂವ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೂಫ್ ಫಾರ್ ದ ಗಾಸ್ ಲಾ ಈಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇದೆ
plus of minus q becomes minus q plus 2q by epsilon naught which will be 2q by epsilon naught. Ultimately, the sum of the charges enclosed in the system should have certain value. Avaga flux irate. In case the sum of all the charges on the body is equal to 0, in that case the flux will be 0. Hmm. Next case. Net electric flux depends on the charge enclosed and is independent of the size of the body. Let me call the charge on this sphere B plus Q. Next to one the cube then healthini. And I will say this cube is also charged by plus Q. Okay, in the other irregular shaped body. Ide. And it has a charge of plus Q. See, in the more charge matra plus Q. Other shape on the illa. Now, what happens to the electric flux in all these three cases is electric flux on the sphere na Q uh, phi 1 and the cut continue. On cube, I will call it as phi 2. On this irregular body, I will call it as 3. Now, this flux phi 1 will be equal to phi 2. This will be equal to phi 3. It will depend only on the charge that is uh, enclosed within the system and it will not depend on the size and shape of the body. Okay, That is this. Next one is, a charge outside the closed body do not contribute to the flux. What do you mean by this? So now, I will consider a irregular shaped body. Let this be a regular shaped body. This is the charge Q1. This whole body is having only one charge Q1. Now, I will consider two more charges Q2 and Q3 which is outside this closed body, right? So, what will be the total electric flux th through this now becomes phi will be q1 by epsilon naught. Yeah, okay, q2, q3 add model landre, that charge is not inside the closed body, they are outside and charges which are outside will not contribute to the electric flux. The charges which are only enclosed within the system contribute to the electric flux. So, that's it for this video. Nanna e effort nimge istagi dali. Please like, share, comment, subscribe maadi. Mundin video dal sigana. Ali vargu. Bye.